фінансово-банківська система України продемонструвала достатній запас міцності у період політичної кризи, таке повідомив виконувач обов'язків прем'єр-міністр Сергій Арбузов на урядовому засіданні. Він сказав, що Національний банк контролює ситуацію на грошово-кредитному ринку. Арбузов доручив міністрам економіки, фінансів та доходів і зборів активізувати діалог з іноземними інвесторами, щоб не боялися вкладати в Україну гроші з Кабінету міністрів. Ольга Чайко. Ну, почну з того, що потрапити до урядового кварталу досить складно. Туди пускають не всіх журналістів, якщо раніше пускали всіх, нині пускають за окремими списками. Дуже багато в урядовому кварталі стоїть автобусів, дуже багато правоохоронців. Ось ми помітили там два БТР, дві пожежні машини, два бронзбойти. Урядове засідання почав Микола Азаров, його навіть помилково оголосили прем'єр-міністром України, він цю помилку виправив і передав повноваження Сергію Арбузову. Я желаю вам всем добра, благополучия, успехов, здоровья и процветания нашей страны. Склад уряду поки що не змінюється, немає навіть у міністрів цієї приставки ВО, вона є лише у Сергія Арбузова. І от він сказав, що урядовці працюватимуть над тим, аби країна і далі жила спокійно і стабільно. Банки зберігають ліквідність, міністр сказав Сергій Арбузов, НБУ контролює гривню, також ми готуємось отримати найближчим часом черговий транш російського кредиту, це 2 мільярди доларів. І все-таки головна мета урядовців, аби під час кризи країна була стабільно. Зараз на час пошуку компромісного рішення у суспільстві для нас найважливіше. Перше, нівелювати негативний вплив ситуації на економічні процеси. Своєчасно робити соціальні виплати та виконувати інші зобов'язання держави. Особливо в тих регіонах, де були захоплені приміщення місцевих органів влади. Гарантувати надання необхідної медичної допомоги постраждалим з обох сторін політичного протистояння. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра висловив співчуття сім'ям загиблих, а заступник міністра внутрішніх справ спростував інформацію, нібито нині уряд збирається збільшити кількість а, бійців Беркут та Грифон до 30 тисяч, тобто в шестеро більше, ніж нині. Така інформація з'явилася у засобах масової інформації, нібито таке рішення розглядав на закритому засіданні Кабінет міністрів у понеділок. Отже, нібито ця інформація не підтверджується, однак мі... міліція не, не виключає, що кількість правоохоронців таки будуть збільшувати. У нас 14% не комплект, то з цих 14% може йти мова щодо відновлення фінансування. Це і дільничні інспектори міліції, не комплект великий, є більше півтори тисячі, це і патрульно-постової, в тому числі і спеціальних підрозділів. Ну, поки що ця вся інформація з Кабінету міністрів. Петре? З нами була Ольга Чайко.